സ്പെഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ഫോർ പ്ലാസ്റ്റേഡ് സർഫസ് പ്ലാസ്റ്റേഡ് സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി കൂട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് സർഫസ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നോരോന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് അക്വസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്ററാണ് അക്വസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റർ ഓക്കെ അക്വസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അക്വസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഓഡിറ്റോറിയം സിനിമ തിയേറ്റർ അവിടെയൊക്കെയാണ് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാ അക്വസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് അക്വസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്ററിന് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോട്ട് ടു കോട്ട് രണ്ട് കോട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കോട്ടായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ കോട്ടും സിക്സ് എം എം തിക്കാണ് ഓരോ കോട്ടും സിക്സ് എം എം തിക്കാണ് രണ്ട് കോട്ടായിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആസ്ബസ്റ്റോസ് മാർബിൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഓക്കെ ആസ്പെറ്റോസ് മാർബിൾ പ്ലാസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ മിക്സിങ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനലി ആയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത മാർബിളും അതിൻ്റെ കൂടെ ആസ്പെറ്റോസും അതിൻ്റെ കൂടെ സിമൻറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യും ഈ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ഫൈനലി ക്രഷ് മാർബിളും ആസ്പെറ്റോസും സിമൻറ്റും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർബിൾ ലൈക്ക് ഫിനിഷ് കിട്ടും മാർബിൾ ലൈക്ക് ഫിനിഷ് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേരിയം പ്ലാസ്റ്റർ ഓക്കെ ബേരിയം പ്ലാസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേരിയം പ്ലാസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേരിയം പ്ലാസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റേ റൂമിൽ ഫൈനൽ കോട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബേരിയം പ്ലാസ്റ്റർ എക്സ്റേ റൂമിൽ ഫൈനൽ കോട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബേരിയം പ്ലാസ്റ്റർ ഇതിൽ എന്തിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ബേരിയം സൾഫേറ്റിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് ബേരിയം പ്ലാസ്റ്ററിൽ ബേരിയം സൾഫേറ്റിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് അടുത്ത നാലാമത്തത് ഗ്രാനൈറ്റ് അതായത് ഗ്രാനൈറ്റ് സിലിക്കൺ പ്ലാസ്റ്റർ ഓക്കെ ഗ്രാനൈറ്റ് സിലിക്കൺ പ്ലാസ്റ്ററാണ് അടുത്തത് ഗ്രാനൈറ്റ് സിലിക്കോൺ പ്ലാസ്റ്റർ ഗ്രാനൈറ്റ് സിലിക്കോൺ പ്ലാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതായത് ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് ആണ് ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹൈലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി ഇലാസ്റ്റിക്കും ക്യുക്ക് സെറ്റിങ്ങിന് ചാൻസ് മൂലം എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസേ ഇല്ല അതായത് ഹൈ ഇലാസ്റ്റിക് ആയതിന് മൂലം ഇതിൽ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ സുപ്പീരിയർ ടൈപ്പ് വർക്കിനാണ് ഏത് ഗ്രാനൈറ്റ് സിൽക്കൺ പ്ലാസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സുപ്പീരിയർ ഓക്കെ സുപ്പീരിയർ ടൈപ്പ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതാ ഗ്രാനൈറ്റ് സിൽക്കൺ പ്ലാസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിപ്സം ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ അഞ്ചാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററാണ് അഞ്ചാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓക്കെ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അന്ന് ഹീറ്റിനെ കടത്തി വിടത്തില്ല ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഫയർ റെസിസ്റ്റിങ് ഫയർ റെസിസ്റ്റിങ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതായത് ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ ഫയർ റെസിങ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും ഹീറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റാണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റാണ് ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത അടുത്ത നമ്മൾ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ ഒന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്തില്ല പെട്ടെന്നൊന്നും ഈ ഇതിന് ഇത് ബാക്ടീരിയ അഫക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുപോലെ ഇത് വേറെ ഒരുപാട് യൂസ് ഉണ്ട് ഇതിന് അതായത് സീലിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ പാർട്ടീഷൻ വാളിൽ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാസ്റ്റർ വർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിന് ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാസ്റ്റർ വർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യും സീലിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യും അടുത്ത പാർട്ടീഷൻ വാൾസിൽ യൂസ് ചെയ
പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ വർക്കെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ മാർബിൾ ലൈക്കുള്ള മാർബിൾ പോലെയുള്ള ഫിനിഷ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് സാധാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തുടങ്ങിയാൽ ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കിലൊക്കെയാണ് സാധാ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് തിസിൽ ഹാർഡ് വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമുക്ക് പറയുന്നത് ഒരു എട്ടാമത്തത് കീൻ സിമെൻറ്റ് കീൻ സിമെൻറ്റ് കീൻ സിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീൻ സിമെൻറ്റ് സാധാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കർട്ടിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കർട്ടിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസ് വർക്കിൽ ഇതിലൊക്കെ ഏതാ സ്കീൻ സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കീൻ സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ലൈക്ക് പോളിഷാണ് കിട്ടുന്നത് ഗ്ലാസ് അത് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് പോലെ ഇരിക്കും ഈ സർഫസ് നല്ല ഗ്ലാസ് പോലെ ഇരിക്കും ഓക്കെ സ്കീൻ സിമെൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ മാർട്ടിൻ മാർട്ടിൻ സിമെൻറ്റ് മാർട്ടിൻ സിമെൻറ്റ് മാർട്ടിൻ സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റേണൽ ഫിനിഷിംഗ് വർക്കിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ ഫിനിഷിംഗ് വർക്കിനൊക്കെയാണ് മാർട്ടിൻ സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻറ്റേണൽ ഫിനിഷിംഗ് വർക്കിനൊക്കെയാണ് മാർട്ടിൻ സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നമ്മളെ പാരിയൻ സിമെൻറ്റ് പാരിയൻ സിമെൻറ്റ് പാരിയൻ സിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാരിയൻ സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കേസിൽ നമുക്ക് കീൻ സിമെൻറ്റ് കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കീൻ സിമെൻറ്റിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാരിയൻ സിമെൻറ്റ് ഓക്കെ കീൻ സിമെൻറ്റ് കിട്ടാത്ത സൈസിൽ കീൻ സിമെൻറ്റ് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാരിയൻ സിമെൻറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ പറയുന്ന പതിനൊന്നാമത്തെ പതിനൊന്നാമത്തെ നമ്മൾക്ക് സ്കാഗിയോള സ്കാഗ്ലിയോള 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 എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കാഗ്ലിയോള എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം സ്കാഗ്ലിയോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിലാസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ പിലാസ്റ്റേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിലാസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കാഗിയോളയാണ് പിലാസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ പാനൽസ് ഓക്കെ ഈ യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിലാസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് സ്പെഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കാഗിലോളയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തത് സിറപ്പൈറ്റ് പന്ത്രണ്ട് സിറപ്പൈറ്റ് സിറപ്പൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയർ റെസിസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് സിറപ്പൈറ്റ് ഫയർ റെസിസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് സിറപ്പൈറ്റ് ഓക്കെ സ്കാഗിയോള യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിലാസ്റ്റേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാനൽസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് ഈ അവസാനത്ത അതായത് കീൻ സിമെൻറ്റ് മാർട്ടിൻ സിമെൻറ്റ് പാരിയൻ സിമെൻറ്റ് സ്കാഗിയോള സിറപ്പൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കണം കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് ഒരു കോഡുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പോസിഷൻ ആ കോഡ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോമ്പോസിഷൻ നമുക്ക് കോഡാണ് ഇത് അതായത് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരെ ആദ്യം ഓർത്ത് വെച്ചോണം മൂന്ന് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാർട്ടിൻ പാരി ലിയോള ഓക്കെ മാർട്ടിനും പാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രദേഴ്സാണ് ലിയോള സിസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷണം അതായത് റോബറിയാണ് ഇവരെ മെയിൻ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ റോബറിക്ക് വേണ്ടി ഓരോ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് മാർട്ടിൻ ചെയ്യുന്ന തുടങ്ങിയാൽ മാർട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ മെയിൻ ആളാണ് മാർട്ടിനാണ് അലമാരെ അതുള്ള ടൂൾസ് ഒക്കെ എടുത്ത് എല്ലാം തുറക്കുന്നത് മാർട്ടിനാണ് പിന്നെ അടുത്ത പാരി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ കഥകും ഡോറൊക്കെ അല്ലേ ഡോറൊക്കെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ടൂൾസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പെട്രോ പെട്രോളും സിറപ്പും കൂടെ ചേർത്തുള്ള മിക്സാണ് സാധാ പാരി യൂസ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ലിയോള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിയോള ഒരു ഗേളായത് സാധാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിയോള ഒക്കെ സാധാ എന്താ ഓർണമെൻ്റൽ അതായത് നമ്മളെ പിഗ്മെൻറ്റ് കളറുടെ പിഗ്മെൻറ്റ് മേക്കപ്പ് കിറ്റ് അതൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിയോള എടുക്കും ഓക്കെ കോഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കീ എടുത്തു അലമാര തുറന്ന് മാർട്ടിൻ പേളെടുത്തു അപ്പോൾ മാർട്ടിൻ ചെയ്ത് കീ എടുത്ത് അലമാര തുറന്ന് മാർട്ടിൻ പേളെടുത്തു സി അടുത്ത പാരി ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറപ്പും പെട്രോളും ചേർത്ത് പാരി ബോട്ടിൽ നിറച്ചു അടുത്ത ലിയോള ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിയോള കീ എടുത്ത് കളയുടെ പിഗ്മെൻറ്റ് എടുത്തു ഇതിൻ്റെ കോഡ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കോഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അതായത് കീ എടുത്തു അലമാര തുറന്ന് മാർട്ടിൻ പേളെടുത്തു അപ്പം കീൻ സിമെൻറ്റ് അല്ല ആലം അതായത് കീൻ സിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ആലം പ്ലസ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് എല്ലാത്തിലും വരുന്നുണ്ട് കോമണാണ് അതുകൊണ്ട് കീൻ സിമെൻറ്റ് കീൻ സിമെൻറ്റ് ആലം അതായത് കീൻ സിമ്പൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ആലം പ്ലസ് പ്ലാസ്